Valeu. Bom dia, professor. Oi, querida, como é que você está? Tudo bem? Bem, senhor. Bem. Tá, vamos acordar, vamos acordar. <risos> Bom dia, professor. Bem, linda. Professor, bom dia. E aí, beleza? Beleza, senhor. Tudo bem. Tamo aí. Tamo aí, tamo aí. <risos> Se preparem, se preparem, porque nós vamos entrar numa onda de calor perigosa, viu, gente? Nós vamos entrar numa onda de calor perigosa. Então, ó, muito líquido. De preferência, não alcoólico. <risos> certo? Então, muita água, suquinho natural, tá bom? Evitem aí os suquinhos de caixinha, tem muita quantidade de açúcar, tá? Evitem aí os refrigerantes também. Um refrigerante que, que o mais natural, né, entre aspas, aí dos refrigerantes é a soda, soda antártica. Se alguém gostar, né? A coca tem outras habilidades, né? outras atribuições, inclusive ajuda na digestão, desentope pia, descalcifica, né? um monte de coisa. Então, ela já é, já é uma tranqueira acumulada. Né? Então, água, água, beleza? Não esqueça, tá bom? Muito bem. E aí, estamos prontos? Vamos lá? Espera mais um pouquinho só. Estudando, pessoal? Como é que vocês estão? Com alguma dificuldade especial? Pode falar, não tem erro não. Pode falar. Não tem problema. Está bem corrido, professor. Principalmente quinta-feira, que foi ontem. Geralmente é um dia bem corrido para mim. Quinta-feira? Por que quinta-feira é corrido? Tem plantão de física à tarde e dura umas três horas, quatro horas. <risos> umas três horas só de plantão? É, por aí. Só é. plantão de física. Uhum. Entendi. Entendi. Mas a física, ainda que não é uma, não é uma das matérias assim que... que elas... 
Porque tem matérias né, que o aluno, além do, da dificuldade natural, né, do raciocínio, né, o aluno não consegue né, dar sentido, né, dar significado, né, e aí ela se torna mais difícil. Nesse, nesse conceito, nesse critério, a química ela é mais difícil do que a física, pelo menos é o que os alunos apontam sempre. Né? A, as provas de física, elas, as questões de física, né? elas têm mais contexto, né? elas têm mais é, a ver com o cotidiano, né? têm mais é, possibilidades assim, de, de utilização de um raciocínio matemático, você entendeu? de um raciocínio científico, de um raciocínio mais lógico e tal. E, e, às vezes, com uma matemática relativamente básica, né, você até consegue encaminhar as resoluções. Né? Eu, na faculdade, por exemplo, eu, 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 tive, eu tive situações de conseguir resolver algumas questões de física né, com aplicação de regras de três tal, né? que eu tinha muita dificuldade em, em entender e aplicar os sistemas de unidades, as fórmulas e tudo mais, entendeu? Então, eu, eu assustava o professor, o professor olhava a prova assim e falava, pô, meu, só a regra de três você faz? Eu, eu falava assim, é, mas, mas e aí, cheguei na resposta? Às vezes eu chegava, às vezes não. E em química, a coisa é mais complicada, você entendeu? Porque a química ela tem uma, ela tem um, uma base teórica né, que não é tão intuitiva. Né? Não é tão intuitiva. Então, ela, ela costuma ser mais difícil para os alunos. Né? A química, por conta disso aí, ela tem muita, mas muita, muita questão em branco. Né? Muita. Muita questão em branco em, em provas dissertativas, né? Muito. Mais do que em química, em, mais do que em física. E a física, o, o aluno, ele, ele demora um pouco mais para desistir da questão. Né? Não sei se vocês sentem isso também, né? Então, isso é o, é um, são dados que a, gente, que a gente tem acesso, por exemplo, ao... Ao, em relação ao vestibular da VUNESP, né, que é um, uma média, né, uma média, uma média bem razoável, né, não, não foge muito, por exemplo, de FUVEST, Unicamp, né, agora Enem é, é, é outra realidade, né, Enem é outra realidade porque os conteúdos eles aparecem, né, de um outro modo, né, pendurados nas habilidades, né, muita interdisciplinaridade, então, né? então física junto com química, com biologia, né? e por aí vai. Mas é o, é o que você sente mais ou menos, David, ou não? Olha, professor, eu não senti até então, mas quando é que hoje vai ter aprofundamento de química, né? Aí eu fiz umas questões dissertativas, como eu não tenho muita prática, né? E tipo, eu apanhei bastante na dissertativa de química. Aí, por curiosidade, eu fui fazer uma de física lá e tinha algumas matérias que eu nem vi ainda. Mas deu para desenrolar um pouquinho, sabe? Agora, de química, não saiu do lugar. Pois é, é, é o que eu te falo, né? A, a física, ela tem um componente intuitivo, né? Ela tem um componente é, natural, né? Natural. De descrição do fenômeno natural, né? Então, ela é um pouco mais próxima, né? ela é um pouco mais próxima do aluno. Né? Agora, a química, eu estou falando que ela é mais difícil ou menos difícil, entendeu? Ela, ela tem uma natureza diferente. Né? Olha, olha, tem um cachorro aí assistindo aula agora. Um daquezinho, um salsichinha. Muito bem. Olha, ele é doidão, né? Doidinho, doidinho. Legal, Lênis. Muito bem. Vamos lá, então, queridos. Vamos lá? Acho que já dá para começar, né? Bom, o que eu, o que eu gostaria de, de falar com vocês hoje né, é 
sobre a discussão de um ponto muito importante para nós. Né? Então, vamos falar de crescimento populacional. Tá? Crescimento. Então, queridos, o, a principal maneira né, que o crescimento populacional cai no vestibular é este gráfico, tá certo? Então, este gráfico ele tem muitos desdobramentos, tá bom? Muitos desdobramentos. Então, saem muitas, muitas questões daí. Então, eu gostaria mesmo tá, que vocês fizessem um esforço, por favor, tá bom? De de trabalhar em cima deste gráfico, tá? Então, quando eu, eu mandar aí para vocês o, o PDF, mesmo no caderno de vocês, no livrinho, na apostila, vocês têm esse gráfico, tá certo? Escrevam, né? Façam resuminhos, façam anotações, porque é um gráfico que reúne muitas ideias, muitos conceitos, tá bom? E, por conta disso, ele tem uma importância maior nas provas, tá? Então, o primeiro ponto, queridos, é o seguinte, é você perceber quais são né, as, as características do gráfico, como é que esse gráfico é construído. Então, nós temos aqui no eixo vertical, acompanha comigo aqui, por favor, nós temos aqui no eixo vertical, número de indivíduos, tá? Número de indivíduos na população, tudo bem? Então, número de indivíduos né, associados a uma única espécie. Então, é uma população, tá bom? Se o número de indivíduos aumenta, eu vou dizer que o contingente populacional aumentou, certo? Vou dizer, portanto, que a população cresceu, tá? Muito bem. No outro eixo, o que a gente vê? A gente vê o tempo. Então, quer dizer, se o número de indivíduos aumenta em função do tempo, eu tenho o um crescimento populacional. Se o número de indivíduos diminui em relação ao tempo, eu tenho o quê? Uma diminuição do contingente populacional. Se o número de indivíduos se mantém aproximadamente constante ao longo do tempo, isso significa o quê? Uma dinâmica populacional, tá bom? Então, vamos lá. Ficou claro? Agora, outro ponto extremamente importante, queridos, está associado com a aula passada. Então, por exemplo, quando eu falo aqui para vocês, né? Ó, quando eu falo para vocês dessas características aqui, ó, populacionais, isso aqui é o mínimo, tá? É o mínimo que você precisa lembrar, tá certo? Precisa usar no trabalho com o gráfico. Então, quer dizer, a natalidade, tá bom? A natalidade significa número de nascimentos por unidade de tempo, tá? E a imigração, número de indivíduos que entra na comunidade, na população vindo de um outro lugar, tá? são a favor do aumento do contingente populacional. A mortalidade, que significa o número de mortes de indivíduos né, que morrem por unidade de tempo, mais a emigração, ou seja, quantidade de indivíduos que saem, né, que saem da população, significa o quê? A diminuição do contingente. Então, natalidade mais imigração tem que ser comparada com mortalidade mais emigração. Natalidade e imigração aumenta. Mortalidade e emigração diminui. Então, eu vou somar né, quem aumenta o contingente, vou somar quem diminui o contingente, Vou fazer uma continha de menos e vou ver o saldo. Se o saldo é positivo, crescimento. Se o saldo é negativo, diminuição. Tá bom? Certo? Então, esse é um ponto importante. Tudo bem, queridos? Tranquilo até aí? Legal. Então, voltando para cá. Né? Quando a gente fala em crescimento, então, né? eu tenho que pensar nisso. Eu tenho que pensar que este gráfico... Né? Ele é consequência do quê? 
de nascimento, de morte, de emigração e de imigração. Tá bom? Certo? Pelo menos. Tudo bem? Então, o que, que nós vamos perceber aqui? Dois tipos de curva. Então, ó, temos esta curva, que o vestibular vai chamar de curva J, e temos esta curva, que o vestibular vai chamar de curva S. Tá bom? Muito bem. Qual a grande diferença? Então, vamos lá. Vamos olhar e pensar matematicamente. Tá? Qual a grande diferença? A curva J, ela tem um início lento. Olha lá. Um início lento. Depois tem uma fase de crescimento muito rápida. Por que, que eu posso falar que essa fase de crescimento é rápida? Porque passa pouco tempo. Olha lá. Passou pouco tempo e o aumento de indivíduos foi muito grande. Entendeu? Então, eu tenho um início lento, uma aceleração e depois o quê? Uma fase muito, muito rápida. Tá bom? Alguns chamariam de exponencial. Tá? Curva exponencial. A J tem uma cara de exponencial. Necessariamente ela é exponencial? Não. Por quê? Porque na curva exponencial você tem o número de indivíduos dobrando, dobrando né, a cada ponto. E às vezes isso pode não acontecer. Tá? Então, a curva J ela tem essa característica. De modo geral, né, é importante vocês perceberem o quê? Que o início é lento, ocorre uma aceleração e depois um crescimento muito, muito rápido. Tá? Um crescimento rápido em virtude do quê? Passa pouco tempo, ó lá, passa pouco tempo e você observa um aumento do número de indivíduos muito grande. Tá bom? Certo? Agora, existe uma outra curva que só tem sentido se você comparar com essa. Tá claro? Então, nesta outra curva, olha o que acontece. Um crescimento lento, certo? Uma aceleração menor, dá uma olhada aqui, ó. Uma aceleração menor, ou seja, no mesmo ponto, vamos pensar neste ponto aqui, ó, tá? Neste ponto aqui, ó, tá? O que que acontece? A curva J chega antes, ó, tempo, né? A curva J chega antes nesse ponto do que a curva S. Então, quer dizer... Ambas as curvas, aqui, ó, queridos, ambas as curvas estão acelerando. Só que a curva J acelera mais do que a curva S. Tá claro para todos? Tudo bem? Tranquilo? Certo? Então, ambas as curvas têm um início devagar, né, de crescimento lento, certo? Uma aceleração. A aceleração na curva J é muito alta, né? quando comparada com a curva S. Tudo bem? E aí, o que, que acontece? Na curva S, observe o gráfico, por favor, que não acontece na curva J. Vamos lá. Isso aqui. Olá, queridos. A curva S, ao invés de ir direto nessa inclinação, certo? Nesse grau, o que, que ela faz? Ó, ela diminui a inclinação. Vocês estão percebendo? Isso aqui poderia continuar assim, ó. Certo? Tá? Mas olha o que aconteceu. Diminuiu a inclinação. Né? Se diminuiu a inclinação, o que, que aconteceu? Eu continuo na estrada com o pé no acelerador. Só que eu tirei um pouco o pé do acelerador. Ao invés de eu continuar a 100 por hora, eu continuo a 80 por hora. Então, qual é a conclusão? Vamos lá, queridos. Qual é a conclusão? A conclusão é que houve uma desaceleração. Está claro? Então, a curva S, em comum com a curva J, crescimento inicial lento, aceleração, está certo? E só. Depois da aceleração, a curva J tem o quê? Um aumento muito grande... Né, do número de indivíduos em pouco tempo, ou seja, ela acelera mais ainda, tá? A curva S não, ela desacelera, olha lá, ela desacelera, 
e vai de encontro a um patamar. Olá, queridos, dá uma olhada aqui no gráfico. Ela vai de encontro a um patamar. Esse patamar não existe na curva J. Tá bom? Não existe. Tá claro? Então, o que está acontecendo aqui? A gente pode dizer que a curva J é uma curva de crescimento ideal. O que, que significa uma curva de crescimento ideal? Sem nenhum tipo de restrição. Então, você vai pensar assim. Os indivíduos vão se reproduzir, certo? Vão o quê? Crescer, continuar se reproduzindo, nascem, crescem, reproduz, nasce, cresce, reproduz e vai embora. Sem nenhum tipo de restrição. Aí você poderia me perguntar, peraí, mas o espaço não é importante? O alimento não é importante? A competição não é importante? Entendeu? O clima não é importante? Lógico que é. Então, a curva J, queridos, vamos lá. Atenção agora para o pulo do gato. A curva J, ela mostra algum tipo de restrição? Não. Ela só mostra a capacidade biológica que o organismo tem de crescer, crescer, crescer. Então, a curva J, ela não inclui o quê? fatores bióticos, como predação, como parasitismo, entendeu? Como migrações, certo? Não tem nenhum tipo de limitação. E ela também não inclui nenhum fator abiótico, como clima, espaço, alimento, tudo bem? Então, vamos pensar assim, existe alguma espécie no planeta que tem esse tipo de comportamento? Será que tem alguma espécie no planeta que vem crescendo, 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 crescendo? Certo? Sem nenhum tipo de limitação? Será que tem? Então, vou perguntar para vocês. As guerras efetivamente desaceleraram ou vem desacelerando o crescimento humano? As epidemias, certo? Peste negra, AIDS, né? Covid, efetivamente, elas desaceleraram o crescimento humano? A disponibilidade de água, na prática, queridos, desacelerou o crescimento humano? A qualidade, o tipo de habitações, oferta de emprego, geração de oportunidades e renda, certo? Né? Igualdade social, na prática, né? interfere negativamente no crescimento humano, desacelera o crescimento humano. Você está percebendo, querido, a loucura que é, que eu estou falando ou não? Que, na verdade, não é inédito, não sou eu que estou falando, né? O professor de geografia já trouxe isso, o professor de história já trouxe isso, com certeza, para vocês. Vocês estão entendendo? Então, quer dizer, o ser humano tem que tipo de crescimento? Um crescimento expresso pela curva J e não pela curva S. Então, quer dizer, a população humana mundial, ela vem crescendo. Ela vem crescendo, ela está em que fase aqui do gráfico? A aceleração. Ela desacelerou? Não. Olha que louco. E por que, que a espécie humana né, consegue ter um padrão de curva né, desse jeito? Por quê? Porque a espécie humana modifica o ambiente ela modifica o ambiente com muita propriedade. Então, por exemplo, né, é, a espécie humana sofre influência do clima? Sofre. Né? Mas ela consegue, por exemplo, adaptar-se ao clima? Sim, é uma questão de vestimenta. Entendeu? Certo? Onde você vai ter água? Onde você vai ter populações humanas? Ah, onde tem água. Mas espera aí, se você não tem água? Você tem sistemas de irrigação, você tem transposições... Vocês estão percebendo? Tá? Então, quer dizer, as pessoas, né, 
elas acabam adaptando-se e realinhando-se em relação a vários aspectos, né? muitos aspectos. A pobreza, a miséria, efetivamente, ela não desacelera a taxa reprodutiva. É interessante. Você entende? Então, quer dizer, existem espécies que vão apresentar este tipo de crescimento, que é a curva J. Tá bom? Tá? O vírus, por exemplo. Tá? O vírus. O vírus, numa célula, ele vai ter um crescimento parecido. Então, o que acontece? Um vírus invade uma célula, depois de pouco tempo, 300, 400 vírus. Cada um desses invade outra célula, 300, 400 vírus. Mas como o vírus, atenção agora, né? o, o grande lance, como o vírus é um parasita intracelular obrigatório, certo? Esse tipo de curva vai se estabelecer se, e somente se, você tiver células onde ele possa se reproduzir. Está claro? Mas, de modo geral, o aumento populacional do vírus é algo desse tipo, louco assim. Agora, diz para mim, queridos, as populações naturais, tá? as populações de plantas, né? no, nos vários ecossistemas terrestres, as populações de micro-organismos, bactérias, fungos, né? os invertebrados, né? os vertebrados, está claro? em todos os ambientes naturais, os ecossistemas naturais, os biomas naturais, tá? Cerrado, Amazônia, Mata Atlântica, Caatinga, né? os outros biomas é, mundiais, as pradarias, as estepes, as florestas temperadas, por exemplo. Nessas condições naturais, será que é isto que nós vamos encontrar, queridos? Não. E por quê? Porque uma população serve de alimento para outra, certo? E se alimenta de outra. Então, sobre uma espécie, existe um controle de pelo menos o quê? Duas outras espécies que lhe servem de alimento, certo? E que, para a qual ela serve de alimento. Então, quer dizer o quê? Vamos lá, vamos lá que o predatismo, o predatismo, o fato de existirem predadores que matam e comem outros seres, tá certo ou não? Vai controlar o quê? O crescimento populacional. Esse é um ponto. Outro ponto, queridos, organismos doentes, vamos lá, organismos doentes, conseguem se reproduzir numa boa? Tem saúde para isso? Não. Então, quer dizer, o parasita, ele não mata o hospedeiro, de modo geral. Mas, com certeza, ele vai interferir na taxa de reprodução. Indivíduos doentes têm o quê? Uma taxa de reprodução menor, contribui menos para a reprodução da espécie, da população. Ficou claro? Então, quer dizer, olha que legal, a população vai crescendo, mas existe um controle de predação, de parasitismo, que faz com que você tenha o quê? Oscilações, pequenas oscilações. Essas oscilações ocorrem ao redor de um número, que a gente vai chamar de capacidade limite do meio, tá certo? Ou capacidade de suporte. Então, quer dizer, o espaço é um limitante, o alimento é um limitante, o clima é um limitante, a predação é um limitante, o parasitismo também, a competição, certo? Não esqueça que existem né, recursos no meio que vão ser explorados ao mesmo tempo por todos os organismos que estão ali. Esses organismos que estão ali são da mesma espécie? Se são, eles vão competir pelos mesmos recursos. Exatamente os mesmos recursos. Se eles são de espécies diferentes, eles vão competir de um modo parecido, né? ou por recursos parecidos. Mas a competição não vai ser exatamente né? é uma sobreposição, certo? Não vai ser tão intensa como o caso anterior. Então, quer dizer, uma espécie, um organismo de uma espécie, ele pode sofrer predação, ele pode ser parasitado 
ele pode ter uma limitação de comida, ele pode ter uma influência climática, uma influência do espaço, tá? pode ser pequeno, né? e ele vai migrar, tudo bem? Além disso, ele pode competir com outros organismos da mesma espécie, ele pode competir com outros organismos de espécies diferentes. Então, queridos, prestem bem atenção que tem um ponto importante aí. Né? O crescimento populacional, né? ele sofre restrições, restrições, limitações, limitações biológicas, bióticas e físicas, abióticas, que são do ambiente. Está claro? Então, quando eu falo da curva J, eu estou falando do quê? Vamos lá, do que, que eu estou falando na curva J? De um crescimento livre. Então, é um potencial, é um potencial biológico da espécie. Então, se não há nenhum tipo de limitação, é assim que ela vai crescer. Mas como na natureza existem limitações, limitações físicas representadas pelo clima, alimento e espaço, e limitações biológicas representadas pelo predatismo, pelo parasitismo e pela competição. Ficou claro? Como existem essas limitações, o que, que nós vamos ter? Qual é a palavrinha-chave que tem que estar na tua resposta dissertativa lá? Qual é a palavrinha-chave? Desaceleração. Tá? Então, quer dizer, essas limitações todas desaceleram o crescimento e levam a população para um patamar. Esse patamar nós vamos chamar de capacidade limite do meio ou suporte, ao redor do qual vão ocorrer o quê? Pequenas oscilações. Então, esse gráfico tem um ponto, um aspecto errado? Tem. Por quê? Porque esta linha aqui ó, não é exatamente uma linha. Você tem o quê? Pequenas flutuações aqui. Tá bom? Ficou claro? Vamos falar de um exemplo interessante de geografia, por exemplo? Você já se ligou, você já se ligou, por exemplo, que um quarteirão, vamos lá, queridos, antes de você perguntar, David, só um minuto, um quarteirão, quantas casas eu posso ter num quarteirão? Vamos fazer uma conta simples, queridos, vamos lá, quantas casas eu posso ter num quarteirão? Ah, depende do tamanho, tá bom, perfeito, vai de 30, 40 casas, tá bom? 40 casas num quarteirão, certo? 40 casas vezes o quê? 4 pessoas. Então, num quarteirão, eu teria 160 pessoas. 40 carros, tudo bem? De modo geral, 40 caixas d'água, certo ou não? Tudo bem? Certo? Muito bem. Agora, imagina o seguinte, nesse mesmo quarteirão, na especulação imobiliária, o que, que eu teria? Vamos lá, queridos, o que, que eu teria? Posso colocar aí umas cinco torres? Cinco torres de apartamento? Dá para colocar ou não? Dá, não dá? No, no quarteirão? Umas cinco torres? Tudo bem, vou colocar umas quatro torres, vai. Cada torre dessa, quantos andares? Vamos colocar 20. Hoje tem prédios com mais do que isso. Então, quatro vezes 20, 80. Tá certo? Tudo bem? 80 andares. Quantos apartamentos por andar? Vou colocar aí 5, tá? Então, o que, que você teria? 80 andares vezes 5 apartamentos, 400 apartamentos. 400 apartamentos com 4 pessoas, 1.600 pessoas. Espera aí, a gente estava falando de 160 pessoas num quarteirão. Vocês estão entendendo, querido? E a gente passa para 1.600 então, quer dizer, são 1.600 caixas d'água, 1.600 carros, no mínimo, entendeu? Então, você cria uma situação enorme de demanda aumentada. Por exemplo, a demanda de energia aumenta, a demanda de água aumenta, a produção de lixo aumenta, a necessidade ali de uma engenharia de tráfego aumenta. Vocês estão entendendo? Então, qual é o grande ponto? O que, que a espécie humana faz com o, anime, com o ambiente? Olha para o gráfico, querido, por favor. A espécie humana, ela respeita a capacidade limite do meio? A espécie humana, ela respeita a capacidade de suporte do meio, queridos? Não. 
Então, quando você fala de urbanização, você tem um exemplo típico da capacidade que a espécie humana tem de modificar o ambiente, extrapolando o quê? Vamos lá, a sua capacidade limite, sua capacidade de suporte. A cidade A traz água do município B. Espera aí, se ela traz água do município B, ela não vai limitar o crescimento no município B? Então, quer dizer, o crescimento no município A vai acontecer porque estamos trazendo água do município B. Então, o município B vai ter um crescimento restrito, porque ele está cedendo água para A. Deu para entender, querido? Então, quer dizer, o papel da espécie humana nesse aspecto é muito importante. Então, de cara, de cara, os impactos ambientais, eles surgem por quê? Porque a espécie humana tem uma capacidade de modificar o ambiente, de alterar a capacidade de suporte do ambiente enorme, enorme. Então, por que, que as cidades nunca serão sustentáveis? Nunca. Por quê? O que se come em São Paulo não é necessariamente produzido em São Paulo. A água de São Paulo não é, é potabilizada em São Paulo. Então, por exemplo, Zona Sul, a região do Morumbi, recebe água da onde? De Cutia. Zona Leste e Centro, recebe água da onde? Do Alto Tietê. Você entende? Então, quer dizer, a água utilizada na cidade de São Paulo vem de outros lugares, queridos. Vem de outros lugares. Então, quer dizer, existe uma questão geopolítica muito importante aí. São Paulo só cresce por conta do quê? Desse esgotamento de recursos em outros lugares, dessa exploração de recursos em outros lugares. Estão entendendo? Certo? Então, quer dizer, se a espécie humana observasse, atentasse para isso, de cara, ela perceberia que as cidades teriam que ser menores. Primeiro ponto. Segundo ponto, o número de cidades teria que ser menor também. O modo como uma cidade é gerenciada teria que ser diferente. Tudo isso né, tornaria a cidade um ecossistema mais sustentável, mas ela é sustentável hoje? Não. Então, por exemplo, se todos os carros da cidade de São Paulo estiverem na rua, você vai ter condição de circulação desses automóveis? Não. Então, está na cara. Nós temos uma produção de um item, que é o automóvel, sem condição de fazê-lo circular. Por quê? Porque nós extrapolamos a capacidade de suporte para esse item no ecossistema. Ficou claro a ideia? Vamos falar de um, de um aspecto interessante. David, não, não, não esqueça a dúvida aí. De um aspecto interessante. Você está numa trilha, certo? Andando lá na Mata Atlântica. Pá, 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 pá. Aí, de repente, você parou. Você parou. Pegou uma maçã na mochila e comeu. Deu duas, três mordidas na maçã e jogou na trilha. Vamos lá, atenção. Sem, sem radicalismo ecológico, vamos lá, sem radicalismo ecológico, vamos analisar puramente a questão. Essa maçã é matéria que não estava no ambiente. Vocês concordam comigo? Então, ao jogar essa maçã no solo, eu estou extrapolando a capacidade de suporte que o ambiente tem de decompor. Entendeu a ideia? Isso é importante. Isso é importante. Né? É importante perceber que existe uma capacidade de suporte para tudo. Né? Para alimentar os organismos que estão ali. Você entende? Para os processos todos que vão acontecer ali. Isso é muito importante. Por exemplo, ah, o turismo ecológico ele não é impactador, não tem um impacto grande. Mentira? Vamos lá. Então, você imagina o seguinte, Ricardinho aqui com vocês atrás dele numa trilha, tá bom? Então, nós somos o quê? Hoje, 21. 20, certo? Todo mundo pisando no solo, tá? andando, se deslocando. Quando a gente sai da trilha, pergunta, vamos lá, pergunta. Todo mundo levou ou não solo na sola do tênis? Levou? Muito bem. Então, quer dizer, a trilha perdeu solo. Se a trilha perdeu solo, ela alterou o ambiente. 
alterou a sua capacidade de suporte? Sim. Porque quem vive, quem vive ao redor da partícula do solo, vai lá, queridos, bactérias, fungos, muito bem. O solo, ele não permite reter água entre as suas partículas? Sim. Tá certo? O solo também não tem sementes? Tem. Então, espera aí, se eu levei solo, eu diminui a capacidade de germinação do banco de sementes. Eu diminui a capacidade de hidratação, né? Capacidade de campo do solo, né? Hidratação, tá certo? Eu diminui a as populações e micro decompositores. Por quê? Porque, aparentemente, eu fiz uma atividade, certo? Tudo bem? Sustentável, que é o turismo ecológico, é o turismo de aventura. Então, queridos, cuidado, cuidado com o que a gente ouve, vê, tá certo? Por aí nos canais de... Na, nas mídias, tá certo? Em todos os canais. Então, tome muito cuidado, né? Você precisa ter uma argumentação mais forte para a prova, tá certo? Então, quer dizer, tudo aquilo, tudo aquilo que altera um determinado processo, a capacidade de um determinado processo, ou de uma população, ou de uma comunidade, né? Ela está alterando o quê? A capacidade, limite, suporte do ambiente. E quando você altera a capacidade de suporte do ambiente, uma das coisas que pode acontecer, queridos, é o quê? O ambiente entrar né, numa trajetória de quê? De degradação. Entendeu? O impacto pode ser crescente, 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 até que aquele ambiente, por exemplo, comece a acumular lixo. Né? Não consegue o quê? reciclar a matéria. Vamos dar um exemplo que está na nossa cara aí, na nossa cara. É, escuta, queridos, o cocô. Ai, professor, cocô. O cocô é orgânico ou não? Cocô é orgânico? Ou é inorgânico? Cocô. É orgânico, certo? Tudo bem. Cocô é biodegradável ou não? Vai lá, queridos. Conversem comigo. Ele é biodegradável ou não? Cocô. É, lógico. E o xixi? Também? Certo? Então, diz para mim, por quê? Por quê? Que todo cocô e xixi que chega no Rio Tietê, de todo, no Rio Tietê e no Rio Pinheiros, de todas as regiões da cidade de São Paulo, acumula e não é decomposto. Vamos lá, queridão. Por que, que tudo isso faz o rio ficar mal cheiroso, aquela água até não parece mais água e tudo mais? Por quê? Porque extrapolou o quê, queridos? A capacidade, suporte e decomposto. Então, não tem essa. Ah, o que eu estou jogando na trilha é biodegradável. Não, não tem isso. Então, quer dizer, o ambiente ele tem uma capacidade de suporte. Tá? Então, ele vai conseguir suportar, entre aspas, um determinado grupo de organismos. Entenderam? Certo? Uma determinada comunidade com as suas populações e as suas populações com números definidos de organismos. E tudo isso né, se autocontrolando. Então, por exemplo, vamos lá, por exemplo, né, a gente... A gente pensa nos colonizadores, tudo bem? Então, os colonizadores, eles viajavam, certo? E levavam com eles o quê? Espécies. Espécies animais e vegetais que eles usavam para várias coisas. Vestimenta, alimento e por aí vai. Ao introduzir, vamos lá, queridos, ao introduzir, tá bom? Introduzir uma espécie que não é típica daquele local, uma espécie exótica, que pode se transformar numa praga, eu estou alterando a capacidade de suporte do ambiente? Sim. Entendeu? Quando eu desmato um trecho de cerrado ou desmato um trecho de mata atlântica eu, e substituo por um canavial, por uma plantação de soja, tá claro? Eu, uma laranja. Eu estou alterando a capacidade de suporte? Sim. Quando eu tenho uma cobertura florestal, pouca luz chega no solo retenho mais água, vai ter mais decomposição, 
Tudo bem? Agora, quando eu tiro tudo isso e coloco pés de laranja, pés de cana, pés de soja, o que acontece? Chega a luz no solo, vou ter evaporação, a temperatura aumenta, diminui a capacidade de decompor, opa, alterei a capacidade de suporte. Entendeu? Então, quer dizer, vou ter o que ali? Um impacto ambiental. Então, o impacto ambiental, ele acontece na medida que eu alterei os processos que estão acontecendo ali, né? alterei as comunidades biológicas, as populações. Entenderam a ideia? Ficou claro? Vai lá, David, pergunte. Desculpe a demora. Vai. Pode Não falar. que é isso, professor. É, professor, em caso de, por exemplo, é, populações que são controladas... É diretamente por, pelo ser humano, tipo, é, população de gado, é, eles têm um tipo de crescimento em J também, ou não? Sim, sim. Por quê? Porque o crescimento é intensivo, né? Então, o que que acontece? Você você leva o, o pessoal, desculpe, <risos> você leva os animais para o curral, tá? Então, você tem ali uma sobrecarga de, de indivíduos sobre uma determinada área do terreno, Entendeu? Então, se o, a dinâmica da população considerasse a capacidade natural delas se reproduzirem, o tamanho dos rebanhos seria menor. Entendeu? Então, quando você ouve do geógrafo, né? Ah, uma pecuária intensiva, semi-intensiva, extensiva, isso está associado com um, uma exploração maior ou menor do recurso ali e do tamanho que a população efetivamente vai chegar, certo? Se você pensar, por exemplo, na Europa, gado leiteiro, Holanda, tudo mais, meu, o gado, ele é produzido quase que em prédios de apartamento, entendeu? Então, você tem prédios, nos andares você tem as baias, você tem os animais ali comendo ração, engordando, produzindo leite o tempo inteiro. Eles não, não se locomovem atrás do pasto, por exemplo. Então, é uma criação intensiva. Né? Você vai ter o quê? Um tratamento com a população diferente do que uma condição natural. Mesmo que, muitas vezes, você crie o organismo no pasto. Certo? Então, quer dizer, como você não vai deixar o pasto, o, desculpe, o gado, ser predado, não existe o quê? Né? Um controle natural. Você não vai deixar o quê? O gado ser parasitado, também não existe, entende? Você não vai deixar ele sem alimento, também não existe, entendeu como é que é, certo? Então, na verdade, você está otimizando o crescimento. Se não é exatamente J, é nesse sentido, não vai desacelerar. A única coisa que acontece é que em determinado momento, quando você mata, né? aí a população diminui. Mas você tem o quê? Na base, indivíduos mais jovens que vão... Né? crescer, se reproduzir aqui. Então, a renovação é muito rápida, mas não é, ela está mais para uma J do que para uma S. Tudo bem? A curva S, chamada sigmoide, né? ela é típica de populações naturais, pense nisso. Nesse aspecto, o homem não é uma população natural, porque ele simplesmente, né? ele não tem essa limitação do ambiente. Então, ele cresce assim, em J. Né? Nas condições naturais, o que acontece? Essa curva ela é tracionada, ela é puxada, entendeu? Ela é mais lenta. Você chega no mesmo número de indivíduos, mas lentamente, entendeu? E sofre ainda uma desaceleração. Tudo bem? Tá? Beleza, valeu, professor. Nada. Tem uma pergunta do André aqui. Rosa, então posso afirmar que J seria o crescimento ideal, ao passo que S, o crescimento real de uma população? É isso aí, é exatamente isso, André. Agora, cuidado, porque o ideal dá a impressão que é, que é algo, por exemplo, desejável, você está entendendo? Quando, na verdade, natural, você entende? Quando, na verdade, não é, você entende? Então, não existe limitação alguma né, no crescimento J. Tá bom? Ficou claro? Tudo bem? Tudo bem aí, querido? Sim? Podemos prosseguir? Agora, essa diferença entre as duas curvas, né? Essa área aqui, ó, isso vai cair no vestibular, chama-se resistência ambiental. 
Então, na verdade, os recursos que o ambiente tem, os recursos, o espaço, o clima, você entende? Tudo isso vai determinar o quê? O que é possível acontecer naquele ambiente. O que é possível acontecer naquele ambiente. Tudo bem? Certo? Ficou clara a ideia? Então, quer dizer, a diferença entre as duas curvas está associada com o quê? Vamos lá. Está associada com o que o ambiente permite ou não. Então, a resistência ambiental, que é toda essa área aqui. Tudo bem? Ficou claro para todos? Tá? Ótimo. Muito importante. Então, aqui você tem um detalhamento um pouquinho maior, né? sobre a curva de crescimento padrão. Qual é a curva de crescimento padrão das populações naturais? É a curva em S, sigmoide, tá bom? É a curva em S, sigmoide. Então, ela vai ter uma fase inicial, crescimento lento, que quer dizer o quê? Passa bastante tempo com um aumento pequeno de indivíduos. Depois você vai ter o quê? Um crescimento rápido, que eu posso chamar de exponencial. Passa pouco tempo, né? para um crescimento muito grande. Depois você vai ter a estabilização, o patamar. Mas tem que ficar muito claro que, na verdade, esse patamar, ele não é estático. Você vai falar assim, ah, é um equilíbrio da população. Queridos, cuidado, por favor. Né? Então, na verdade, existe o quê? Uma dinâmica populacional. Então, aqui, nós vamos ter pequenas flutuações. Certo? Aqui nós vamos ter indivíduos nascendo, olha lá, sobe, indivíduos morrendo, desce, indivíduos saindo, desce, indivíduos chegando, sobe, entendeu ou não? Eu vou ter competição, né, que limita quem vai sobreviver, quem vai se reproduzir, eu vou ter parasitismo, que vai, que pode causar o quê? Uma diminuição na taxa de natalidade, eu vou ter o quê? Predatismo... O cara que morreu não se reproduz, pô, tá certo? Então, o predatismo, ele vai alterar a natalidade. Então, isto é o que acontece aqui. Tá claro, queridos? Muito importante, hein? Tá? Muito, muito, muito. É, Henrique. Professor, a resistência do ambiente no gráfico anterior é, remete ao quê? Pode explicar de novo? Então... A resistência ao meio, a resistência do meio, é tudo aquilo que limita o crescimento. Você entendeu, querido? Tudo que limita, que restringe o crescimento, é a resistência do meio. Então, por exemplo, a quanti... o... o espaço é ilimitado? Não. A oferta de água, de refúgio, de hábitats é ilimitada? Não. Entendeu? A oferta de alimento é ilimitada? Também não. A oferta, por exemplo, de água é ilimitada? Não. Entende? Então, todas essas limitações fazem com que a curva não seja J e seja em S. Então, essa área entre as duas curvas é chamada de resistência do meio e que está associada diretamente com as limitações, restrições que o ambiente impõe ao crescimento ideal. Ficou claro, querido? Tudo bem? Certo? Tudo bem ou não? Ficou claro? Muito importante isso, tá? Muito bem. Legal. Pode falar, David. É, professor, é, é possível ter crescimento em S em algumas populações é, humanas? Porque eu fiquei pensando em uma, em uma sociedade, por exemplo, que... É, nascem muitas pessoas e morrem muitas ao mesmo tempo e que tem condições é, mais precárias. É, não, não deve ter tipo, um crescimento é, ilimitado que nem em outras populações, certo? É que, na verdade, quando a gente fala de, de população, você nunca pode esquecer, David, que você tem que identificar, né? Identificar, tá bom, querido? Então, assim, população humana, Tá? população humana da Nova Guiné, população é, humana global, tá bom? Então, de modo geral, a população humana, ela vai ter uma curva mais para J do que para S, tudo bem? Agora, é lógico que, por exemplo, em alguns lugares, com, com uma pirâmide de crescimento, lembra disso? 
as pirâmides. As pirâmides, elas podem representar o quê? Elas podem ter uma base mais estreita. E essa base mais estreita está associada com o quê? Com uma taxa de reprodução ao longo do tempo menor, entende? Que também vai estar associada com um crescimento menor. Né? Então, você fala, poxa, estabilizou, né? aquela população varia muito pouco ao longo do tempo. Aquela população naquele local, entendeu não? Certo? Então, nunca esqueça de identificar tá bom? Identificar população de qual espécie e de qual localidade, tá bom? Beleza, e professor, só mais uma coisa, é, no caso do ser humano também, é, além da, da limitação ambiental, tem a, a limitação, é, sei lá, é, socioeconômica e tal, isso é considerado nesses tipos de gráficos? Tudo, tudo porque o, o ser humano é um ser social, né? Entendeu? Então, quer dizer, existem as particularidades na análise do crescimento humano, você entende? Mas, na prática, o que, que a gente vê? A gente vê que as guerras, entende? as epidemias, a miséria, a pobreza, é, a falta de água, as condições climáticas, não foram suficientes para desacelerar. Entendeu? É, é esse que é o grande lance. E por quê? Porque o homem migra. Porque o homem altera a condição ambiental, ele altera a seleção natural, né? ele modifica o ambiente. Né? Então, o nicho humano, o nicho humano é espetacular, você entende? É espetacular. Nenhuma outra espécie tem isso. Né? O papel que a espécie humana desempenha no ambiente é meu único. Né? Então, quer dizer, a, o uso da ciência né, e da tecnologia altera, altera a longevidade de cada um de nós. Né? Antigamente, pô, ninguém passava dos 30 e poucos anos, você entendeu? Hoje, você chega numa boa, numa boa, né, a 80, você entende? 30 anos, o cara está pensando, às vezes, ah, que faculdade eu vou fazer, Entendeu? Nem sair de casa eu saí. <risos> Entendeu como é que é o negócio? Certo? Entende? Então, é, é, é muito, muito interessante né? esse papel do homem, né? esse papel do homem no ambiente, né? de um modo mais geral. Entendeu? Indo, indo além, além da questão social, da política, entendeu? Né? da cultura, da arte e tal, mas a relação dele com o meio, com o ambiente, é um negócio que... Se você começar a pensar, você vai se assustar. Você fala, meu, é impressionante. Né? É impressionante. E é assim há muito tempo. Né? Há muito tempo. Né? Então, não é algo né, que a gente vai falar assim, não, né? o homem começou a detonar o planeta mesmo da Revolução Industrial para cá. Querido, o homem sempre detonou o ambiente. Está certo? Não? O, o que acontece é que os alvos foram se modificando, né? Os alvos foram se modificando, né? É, a intensidade foi aumentando, mas, meu, sem problema. Meu, é, depois você pergunta para o J, talvez o J saiba, né? Provavelmente ele vai saber. Mas a, a, o desmatamento, né? o corte de árvores associado é, na época de Roma ao, a, a crucificação a crucificações por conta do cristianismo foi absurdo, meu amigo. Entendeu? Corte de árvore. A gente não está falando de, de uma, duas, três árvores, não. Entendeu? Então, absurdo. Muito grande. Entende? Então, quer dizer, é, desmatamento aconteceu, vem acontecendo há muito tempo, por razões diferentes. Você entende? A madeira, ela tem um valor energético tem, é o lance do carvão, entende? Certo? Outras fontes naturais, como a turfa, em alguns ambientes, né? Você entende? Mas é, a, a exploração do recurso natural, ela acontece há muito tempo, né? Muito tempo. É, quando você pensa nos aque, aquedutos, né? Que traziam água de um lado para outro, você está alterando o ambiente, né? Certo? Então, diferente. Se eu vou jogar fumaça ou não, né? fumaça de combustão ou não no ar, é outra história, entendeu? Isso não quer dizer que eu não vinha alterando o ambiente. Vinha, vinha sim, entende? Como a população humana aumentou demais, 
né? o reflexo, a intensidade desse impacto também aumentou demais. Né? Mas tome muito cuidado com essa história. Ah, os impactos começaram a acontecer efetivamente da Revolução Industrial para cá. Cuidado com isso. Então, quer dizer que antes, o que a gente fazia? Não é? Nada. Fazíamos fotossíntese? Não. não é? Entendeu como é que é? Então, cuidado. Beleza? Beleza. Valeu, professor. Aqui, queridos, então, por exemplo, vamos lá. Olha o que acontece. Quando você fala no, no eixo vertical população e aqui no eixo horizontal o tempo ou as gerações. Então, por exemplo, ratos. Ratos são muito estudados, né? Muito, muito, muito. Então, e o rato tem um ciclo de vida muito rápido, né? Muito rápido. A partir do momento que a fêmea de rato né, pariu, ela já pode ser fecundada. Ela pariu agora, ela pode ser fecundada. Entende? Então, quer dizer, é um negócio impressionante. Então, isso se reflete de que modo? Um aumento populacional muito grande. Muito grande. Só que essa explosão populacional, esse boom, boom, você pode escrever na prova? Pode. B de bola, O, O, M. Boom. Tá? Boom populacional. Escreva boom entre aspas. Né? Esse boom populacional, ou explosão populacional, está associado a quê? A um ciclo de vida... Né? muito rápido, uma taxa reprodutiva muito rápida, muito bem. E o que, que acontece de cara? Vamos lá. Você vai ter uma diminuição do espaço, você vai ter uma diminuição do alimento. Com o aumento populacional, uma coisa que acontece nos ratos é a diminuição da libido. Então, quanto maior a população, menos machos procuram fêmeas. E outra coisa que acontece também é canibalismo então, e aumento de agressividade. Então, os ratos começam a ficar mais agressivos e acabam comendo um ao outro. Não por conta de fome, mas por conta de mudança de comportamento. Então, olha que interessante. Existem, então, e isso já caiu na prova, tá? essa figura é de prova, né? existem espécies que vão ter um crescimento em J, olha lá que legal, vão alcançar a capacidade de suporte do meio, esgotá-la, certo? Esgotá-la, a capacidade de suporte do meio. Então, não existe mais espaço, não existe mais alimento. E é o que acontece. Uma taxa de mortalidade muito intensa e rápida. Tá? Então, esse é um tipo de crescimento bastante comum. Cresce demais, demais, e mais e mais. E depois você tem o quê? Uma taxa de mortalidade muito grande. Por que essa taxa de mortalidade é muito grande? Normalmente, porque não há a possibilidade de uma migração. Entenderam a ideia? Não há. Então, já que não dá para ir para outro lugar, né? o que faria com que esse contingente permanecesse mais ou menos estável, você tem outras consequências, que é a morte por falta de alimento. Tá bom? Então, isso aqui é um padrão. Padrão. Tá bom? Agora, olha que interessante. Aqui, ó, você tem outro padrão. Né? Outro padrão. Então, existe alimento. Vamos lá. A população cresce. Opa, mas essa população representa alimento para outra. Então, ela começa a ser predada. E aí, olha o que acontece. Diminui essa população. Certo? Que foi predada. Mas, espera aí, a população que foi predada permitiu o aumento de uma outra. Qual? A do predador, certo? Então, quer dizer, esse predador, ele pode representar o que? Alimento para uma terceira espécie. Então, aumentou o alimento, tá? E aí, você vai acabar tendo um aumento de uma terceira população que vai controlar a segunda. Então, você imagina o seguinte... O ratinho aumentou, isso oferece alimento para a cobra. A cobra, com a disponibilidade de alimento, também aumenta. Só que o aumento da cobra está associado com a diminuição do ratinho. Certo, gente? No que o ratinho diminui, você acaba tendo o quê? Uma limitação para a cobra, que passa a ter menos alimento. Então, quer dizer, o... Né? Ratinho aumentou, 
a cobra aumenta em seguida. Depois que a cobra aumenta, o que acontece com o ratinho? Diminui. No que o ratinho diminui, o que acontece com a cobra? Vai diminuir. E tudo, querido, tudo, tá bom? Tudo vai acontecer deslocado no tempo. Você está entendendo? Então, quer dizer, o ratinho vai aumentando, a oferta de alimento para a cobra aumenta, a cobra se alimenta, se reproduz e a sua população vai aumentar deslocada no tempo. Então, o pico da cobra vai ser o quê? Depois do pico do ratinho. Está claro para todos? Alô, está claro para todos? Tá? E aí, depois que a cobra está aumentando, você vai ter o quê? Uma oferta de alimento para a águia. Muito bem. Então, começa a comer, se reproduz, você vai ter um pico da águia mais para frente. O pico da águia está associado depois com o quê? Com a diminuição da cobra. Então, na verdade, querido, isso aqui, ó, essa curva, representa o quê? O patamar. Então, o patamar, queridos, certo? Aqui, ó, isto aqui não existe. O que existe é isto aqui. Vocês entenderam? É isto que existe. Então, o que é isto aqui, ó? É a curva do crescimento populacional do rato ou da cobra, ou da águia, tá? Então, por conta das variações na população, a população do rato vai se comportar desse jeito ao longo do tempo. A da cobra também, e a da águia também, entendeu? Então, não é uma curva que representa ao mesmo tempo mais de uma população. Não, é uma curva tá? que representa o quê? As três populações, mas em momentos diferentes, entendeu? Então, por exemplo, ao longo do tempo, a população do ratinho é desse modo. Ao longo do tempo, a população da cobra também é desse modo. Ao longo do tempo, a população da águia também é desse modo. Tudo bem, queridos? Vamos lá. Podem perguntar, por favor. Está claro? É, a Sara... Posso falar que o processo de crescimento e mortalidade é cíclico? Então, na verdade, Sara, o que acontece? Opa! Na verdade, o que, que acontece? O ciclo de vida, né? Então, a vida é cíclica, né? Em termos de processo. Cuidado, por favor. Então, em termos de processo, você tem nascimento, crescimento, reprodução. Tá certo? Depois... Você tem a morte. Agora, você pode dizer que o mesmo indivíduo, o mesmo indivíduo, vamos lá, o mesmo indivíduo, nasceu, cresceu, se reproduziu, morreu, nasceu de novo. Hã? Vamos lá, o mesmo indivíduo. Não, né? Você concorda? Certo? Então, isso não acontece. Então, a vida, a vida, certo? se renova a vida. Então, a vida tem esse ciclo né? de nascimento, de crescimento, de reprodução e de morte. Tá certo? Tudo bem? Se renova. Mas o mesmo indivíduo passa por todas essas etapas de uma maneira cíclica? cíclica. O mesmo indivíduo, não. Vocês concordam comigo, queridos? Tá? No aspecto filosófico, você pode pensar, ah, a gente não morre, nós somos espíritos. Tudo bem, mas no aspecto biológico, biológico, não. Cada indivíduo tem o quê? Um início e um fim. Tá certo ou não? A vida como um todo, a população se renova. Você entende? Tá? Então, cuidado com isso. Tudo bem, queridos? E aí, tranquilo ou não? Pode falar, David. Professor, é, aquele limite do ambiente, ele altera é, nas duas curvas? Porque, tipo, é, na, na curva em J, é, no pico ali em cima, eles morrem por causa da falta de alimento. Mas, tipo, é, na curva em S, por ter o, a predação, né, a curva é, tipo, acontece antes. Eu não sei se deu para entender muito bem, mas altera a, o limite... Na verdade, cada ambiente, na verdade, cada ambiente tem o quê? Cada ambiente tem a sua capacidade de suporte, entendeu? Então, por exemplo, 
a mata, a mata, né? a região intertropical do planeta, beleza? Não tem uma insolação mais favorável, não tem uma precipitação mais favorável, tá certo? Tudo bem? Não tem uma temperatura mais favorável, certo? Então, a zona intertropical do planeta tem uma capacidade de suporte maior. A maior biodiversidade do planeta está na zona intertropical. Quando você sai da zona intertropical, a insolação é menor, a precipitação é menor, a média de temperatura é menor, entendeu? Então, quer dizer, viver ali é mais difícil. Então, ambientes diferentes vão ter o quê, querido? Capacidade de suportes diferentes. Entendeu isso? Tá? Então, isso é bastante importante. Isso é bastante importante. Então, quando você estuda, por exemplo, biogeografia, os biomas, né? Então, você fala lá, ah, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica, Mata Amazônica, Pantanal tal. O país, o país, o Brasil, geograficamente falando, ele é diferente. Ele tem solos diferentes, tá certo? Ele tem condições climáticas diferentes. Portanto, portanto essas regiões geográficas, os biomas e os seus ecossistemas vão ter capacidades, suportes diferentes. Entendeu? O tamanho da biodiversidade que o ambiente suporta é diferente, depende. Depende de muitas coisas. Tá bom? Ficou claro ou não? Ficou sim. Ah, Valeu, professor. Uhum. Beleza. Muito bem. E, e aqui a gente vai, vai encerrar né, com curva de sobrevivência. E aí a gente para de falar exclusivamente de uma população. Entendeu? Então, na aula que vem, a gente vai falar de várias populações que vivem num determinado local. Como chama né, isso? Comunidade biológica, tá certo? Então, um determinado ambiente, ao longo do tempo, vai suportar várias populações de espécies diferentes. Muito bem. Então, isso aqui cai no vestibular também, querido. Tá? O grande lance é você perguntar o seguinte, vamos lá. As espécies, elas têm a mesma taxa reprodutiva? Não. Então, por exemplo, um indivíduo, um indivíduo, né? Ele se reproduz quantas vezes ao longo da vida dele? Entendeu? Quantas vezes? Né? Então, por exemplo, a espécie humana, ela se reproduz poucas vezes ao longo da, da vida dela. Isso quer dizer o quê? Que o indivíduo, né? Dá uma olhada aqui, ó. O indivíduo, ele vive bastante e ele morre com uma idade avançada. Tudo bem? Então, quer dizer, é uma sobrevivência diferente do que você vê, por exemplo, né, em moluscos, por exemplo, em peixes. Né? Então, o que, que acontece? Quando você pesca, sai para pescar, qual é a probabilidade de você pegar um peixão menor do que pegar um peixe médio, tá? Certo? Que é menor do que você pegar um peixe pequeno. Então, o que isso quer dizer? Existem espécies que se reproduzem com uma frequência muito maior e tem uma quantidade de descendentes muito maior e tem uma expectativa de vida, por conta disso, menor. Ficou claro a ideia? Então, existem espécies, existem espécies cujos indivíduos se reproduzem pouco ao longo da vida, tá certo? Mas, em compensação, cada indivíduo tem uma expectativa de vida maior. É o caso da espécie humana, tá claro? Então, se você sai por aí fazendo uma pesquisa, né? Quantos filhos a maioria das pessoas tem? Um, um dois certo? E você vai encontrar muitos indivíduos, tá certo? Que não tem filhos, certo? Por outro lado, você vai encontrar o quê? Alguns indivíduos que têm uma quantidade enorme de filhos, tudo bem, mas de modo geral, né? De modo geral, você espera que o ser humano morra de causas naturais e entre as causas naturais estão o quê? O falecimento dos órgãos por doenças genéticas, por doenças contraídas e por aí vai. Mas ele vai ter o quê? Uma expectativa de 90 anos ao redor disso, né? Tudo bem? Agora, por exemplo, um mamífero, um outro mamífero, né? Ele vai viver, em média, né, 15, 20 anos. 
e ele tem uma taxa ou uma possibilidade de morrer proporcional ao longo da vida. Entendeu? Então, quer dizer, a maioria dos mamíferos pode morrer igualmente, em termos de proporção, de, de, de probabilidade, em qualquer momento da vida. Ele pode morrer quando ele é jovenzinho, quando ele é, aliás, quando ele é muito jovem, quando ele é jovem e quando ele é adulto, né? que é o caso, por exemplo, aqui representado pela curva 2. Então, você tem uma chance grande de encontrar indivíduos, ó, né? indivíduos jovens, né? e você também tem uma chance de encontrar né? indivíduos mais velhos. De qualquer modo, a mortalidade vai ser proporcional ao longo da vida. E isto aqui é bastante comum, né? ou seja, espécies que têm uma taxa reprodutiva muito alta, muito alta, produzem grande número de descendentes, entendeu? O que, que acontece com esse grande número de descendentes? Ele sofre uma seleção natural muito grande, uma competição muito grande, poucos chegam ao meio da vida, poucos vão chegar ao final da vida, né? em termos de uma idade maior, tá claro? Então, resumindo, você vai ter indivíduos que vão morrer com mais idade, indivíduos que vão morrer com pouca idade, indivíduos cuja morte é proporcional ao longo da vida, tá claro? O homem é o principal exemplo né, para as espécies que morrem com mais idade, os peixes, por exemplo, são um exemplo bastante importante aí para o, as espécies que têm uma alta mortalidade no início da vida, né? E a média dos mamíferos aí tem uma morte, por exemplo, intermediária. Aves, por exemplo, também tem uma morte intermediária. É né? uma chance igual de morrer em qualquer momento da vida. Tudo bem, queridos? Tranquilo ou não? Sim? Alguma dúvida? Não? Está tudo bem? Então, queridos, por favor, é, façam os exercícios, tá certo? Façam um textinho sobre o, o gráfico, é importante. Tendo dúvidas, manda para mim, não tem problema. Eu leio e avalio para vocês, tá certo? E ficamos por aqui hoje. Mas não esqueçam, por favor, de fazer essa esse esforço aí para manter em dia aí esse conteúdo, tá bom? Beleza, queridos? Sim? Tá? No mais, boas aulas para vocês. Beijão, bom final de semana. Cuidem, se protejam, que a Covid ainda está por aí. <risos> tá bom? Beleza, tchau, professor. Obrigadão, hein? É, bom final de semana. Você também, querido. Tchau, tchau.